。男人一把抓住比手掌还要大的蟹钳，五只手指也只能勉强将其握住。就这样，一只三斤多的大青蟹即将成为他们口中的美食，并且这里神仙般的资源可不止这一只蟹王，随便一个坑都能发现他们的踪迹，可以做到一坑一只蟹，坑坑有着落。然而这里不但有螃蟹这一类物种，在趟过膝盖深的海水时，无数条小鱼瞬间跳出水面的场面甚为震撼。而且还能看到成群鲨鱼为了猎物纷纷游到岸边觅食时的震撼场景。不得不说，在这个鸟不拉屎的荒岛上，鱼类资源确实丰富。那么今天这期视频将带大家见识一下来了就不想走的海岛度假胜地。不是谁都能够接受这种荒岛生存般的度假模式，特别是带着自己那一位心爱的女神。然而库里拉却成功将女友拉西带上了这座荒岛，开启捕鱼摸虾的一天。他们悠闲地行走在红树林里，寻找可以捕捉的对象。在这一大片滩涂上。随手就能捡到巴掌般大的扇贝，但这些都不是他们想要吃下肚子的菜。此时，一只埋藏在沙堆底下的小螃蟹，库里拉他们也并没有想要将其当成食物，而是直接放生。继续走过另一片沙滩，发现数十只大型海龟正在浅滩上躺平。拉西还为其中一只露出水面的海龟进行泼水降温，其中一只还直接爬到了沙滩上被太阳暴晒，而有些却永远的留在了沙滩上，成为其他动物的美食。在将这座海岛打量一遍之后，库里拉这才。开始今天的捕蟹行动。此时，一只巨大的水坑吸引了他的注意，立刻使用鱼叉试探性的往里面捅。在发现里面有硬货之后，便直接伸手进去捕捉。而水坑中只有一只贝壳，却被他错当成了螃蟹。里面除了浑浊的海水，什么也没有。拉西继续行走在丝滑的浅滩上，发现一只拦路蟹把他们的去路给挡住了。在将其调戏一番之后，才继续去寻找想象中的大青蟹。此时他们又路过另一个大坑，立马拿起树皮便往里面捅。库里拉即刻感受到有一只大货就猫在坑中，把水搅浑才好让螃蟹浮出水面。刚抓到的这一只体型没有两斤重，也得有个一千克。看着虽然大，但蟹钳却出奇的小，而且还是一只母蟹。库里拉出于人道，最终还是将它放归大自然，让其继续繁衍后代，供人类捕捉。此时同一个水坑居然还有另外一只螃蟹隐藏其中，并且差点让库里拉的手指交代在了水坑里面。不过在树皮的加持之下，这才逐渐露出巨大的蟹钳。在瞧准机会之后，一把将其拖出水面。看到螃蟹的巨大体型，让他们惊叹不已。仅靠着一张树皮，便将其按在地下摩擦一番。翻不了身的螃蟹自然逃脱不了被捕捉的命运。拿起来才发现，这是一只有着两斤五的大公蟹，而且一坑居然出两蟹，不是一家人不进一家门。可就是这对夫妻蟹却把库里拉两人给难倒了。这是把公蟹烤了吃呢，还是直接放生呢？最后经过两人的再三思考。还是决定将他们一同放回水坑，让其继续繁衍后代。不但只有捕捉到螃蟹才能使他们快乐，一起追逐水中海鲜也是他们的乐趣来源。幸福的时刻使他们忘却了食物的重要性。就在他们以为今天就此打烊的情况下，此时库里拉发现水下有一个巨大的螃蟹身影，便二话不说直接上手试探，但却遭到水下巨钳的突然袭击，这可把他吓得不轻。然而见到如此难得的美味，岂能就此放过？马上操起食指，快速抓住双钳。好家伙，这等赛斯的蟹钳比起库里拉的手掌还要大。这只三斤的螃蟹，它的蟹钳重量就已经占据了一大半。见过大蛇拉丝的他们，却没有见过如此巨大的青蟹。这回可把他们给馋出了想。拉西更是露出了幸福的笑容。纵使大青蟹有一对恐怖的巨钳，但到最后还是要进入人类的消化道过滤处理。此刻，拉西正拿着大青蟹的肉身行走在浅滩上。这是要拿回到岸上准备来的探讨大清蟹。就在回家的途中，拉西还遇到了小鱼跳出水面来窜戏，差点没把他吓晕在厕所里。而唯有此等美景才能配得上美味的大清蟹生活于此。就这么一只巨蟹便足以让他们今晚饱餐一顿。刚回到营地，负责做饭的拉西便马上就地弃剑出一个火坑，准备让大清蟹往里面跳。熟练的动作可以看出，他已经是一名出色的家庭主妇。在带到树枝已经烧成炭之后，便可以将螃蟹丢入火坑当中，让滚烫的木炭炙烤螃蟹肉身。在高温的作用下，蟹壳很快就已经呈现出了橙红色，一股浓烈的蟹香味瞬间溢出屏幕，让人口水直流。而拉西作为一名有经验的煮饭婆，在发现大青蟹已经有酒成熟的时候，随即便拿起一盆冰凉的海水，将还处在滚烫的蟹身浇了个透心凉。经历冰火两重天的大青蟹，下次轮回再做一只蟹类，都能把它吓出翔。就在将其拿起的时候，才真正的看清楚，这只螃蟹居然比锅还要大。要是这只大青蟹还在生的话，能直接把锅背着走。这边的螃蟹还没开吃，一群鲨鱼便已经迫不及待的闻香而来。
纷纷游到岸边进行围猎抢食，场面比起吃上一只大螃蟹还要过瘾。在欣赏完鲨鱼群殴猎物之后，两人这才心满意足地回去吃起美味的蟹肉，一边吃还能一边欣赏海岛上的美丽日落，这才是情侣之间在度假时该有的幸福时刻。那么大家敢不敢带着自己的另一半来一回荒岛求生呢？